Tack. Så vädret under morgonen väntas mycket moln och lokalt snöfall. Ska det bli roligt att åka till doktorn sen, Saga? Mm. Ska doktorn titta på ditt hjärta? Ska doktorn titta på ditt hjärta? Mm. Ja. De tittar här. De tittar där. Ja. Ja. I Bua, en bit söder om Göteborg, gör sig familjen Fors redo att åka till drottning Silvias barnsjukhus. Ja, vår lilla Saga, hon ska ju opereras här för på grund av ett hjärtfel. Eller, ja, hon har ett hål mellan kamrarna i hjärtat. Så att de ska hoppa det sig först på att det skulle växa igen. Men det är verkligen inte som att göra det. Varje år föds ungefär 1000 barn med hjärtfel i Sverige. Och drygt 200 av dem föds med sånt hjärtfel som Saga har. Ett hål mellan höger och vänster kammare. Det här kan växa bort, men i Sagas fall har det inte gjort det. Och nu väntar en operation för att laga hålet mellan kamrarna. Vad tror du vi behöver packa med oss? Ja, till Saga får vi ha med blöjorna och så får vi inte glömma hennes kanin. Nej, kaninen Mimmi. Ska de åka ruskarna en gång till? Ja. Så pappa ta emot. Oj. Mimi. Mimi, ja. Man känner ju att hennes hjärta slår jättefort och att hon andas snabbt. Och nu det sista så har hon ju blivit lite att hon sätter sig och pustar och inte har samma energi. Jag vill du ha med dig mer när vi åker då? Ja. Ja, det är väldigt jobbigt alltså, att hon ska gå igenom det här. Men samtidigt så är det väldigt skönt också att kunna släppa det här och lägga det bakom sig. För att blicka in mot framtiden och... Hon och ser henne kunna leka och växa upp och orka mer. Är de med en såg också? Är de med den? Jag är orolig över själva operationen. Jag har haft jättemycket ångest och sovit jättedåligt. Och vaknar fem på morgonen och håller igång. Upp med haken. Mm. Mm. Det är jättehemskt att lämna över henne till okända människor och inte finnas där. Ska vi titta så att Mimmi är med? Mimmi! Är du säker på det? Mimmi! Ska vi öppna och titta? Mimmi! Ja, Mimmi var där. Det var Mimmi, va? Mimmi! Åh, oh, hej och hå! Det sa vi hoppa. Hopp, hopp! Hopp, hopp! Barn med hjärtfel opereras bara på två platser i Sverige. Och här på drottning Silvias barnsjukhus finns en av de två klinikerna. Varje år opereras 250 barnhjärtan här. Och nu är det dags för ingreppet på Sagas hjärta. Hej, god morgon Saga. Vi säger god morgon. Har du tar... Och du säger hej, hej. 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 Hej, vad sa du? Hon sa tack. Varsågod. Ja. Men när du sover sen så kan inte du säga vad du heter. Vad fint det var. Jaha. Ja, du får ta med den hem. Ja. Så. Så, då har vi fått klartecken. Super. Har ni bestämt vem som går med till operation? Pappa. Pappa går med. Vi får bra bära henne om som man vill. Vi får gärna bära henne. Ska mm. vi följa med nu? Eller? Ja, vi ska börja rulla nu. Ja. Mamma, 
min största rädsla är att eh, någonting kommer gå fel under operationen. Och under uppvakningen och så under själva läkeprocessen. Då ska vi se. Pappa ska få på sig en liten mössa. Ska pappa ta på sig en mössa? Mamma. Mamma. Mamma kommer se. Britt-Marie heter Johanna Kostskärska. Du ska ta hand om Saga idag. Ja. Jo, jag tänker bara några minuter till så kan man somna. Saga har nu fått lugnande medicin så att hon kan komma till ro och somna. Innan det är dags att gå in till operationssalen. Det här brukar nästan vara jobbigast för mamma eller pappa. Mm. Och det är ju det förstås. Och du vet så ska man försöka känna sig stark inför sin sitt barn och så får man liksom... Går inte. Nej, precis. Och då blir det nästan ännu värre va, när man ska kämpa emot. Sagas hjärtoperation närmar sig och läkarna har en förberedande genomgång innan själva operationen sätter igång. Idag ska vi göra en VST-slutning. Vi ska stänga ett hål mellan vänster och höger kammare som man naturligt inte ska ha där. Och det är runt 10-11 mm i den dimensionen där den är som störst och sen täcks den av trikuspedalklaffen. Det är en operation vi gör i förebyggande syfte. Och en patient som Saga riskerar att drabbas av hjärtsvikt om man inte gör den här operationen. Du lyfter vi över henne, jag håller i huvudet. Britt när jag stöttar dig. Jag tror att du har ett bra tag som du har. Jag tror att det är Vi är alltid två kirurger som opererar alla komplicerade ingrepp. Och skälet till det är en helt målmedveten idé om att två erfarna kirurger kan hantera komplexa situationer betydligt bättre än en erfaren kirurg. Det är oerhört svårt hur duktig man än är att kompensera för två personer. Här är då kameran och extra lampa. Det är både lampa och kameran som är gärna. Alltid när vi fattar beslut om operation eller inte så väger vi operationsrisk räknat alla komplikationer. Kontra vad gör vi om vi inte opererar. Och prognosen för de här barnen är ju väldigt bra på lång sikt. Men det är också så att vi kan inte införa någon, utföra någon hjärtkirurgi utan minsta risk. Det går inte. Och det är därför det är så viktigt att vi alltid fattar välgrundade beslut. Så då. Det här är en diatramikniv, så den både bränner och i och med det så skär den. Och det är en, en, ett instrument som vi använder väldigt mycket. Eftersom det stoppar blödning samtidigt. Så egentligen använder vi väldigt lite skalpell. Mm. 
Nu, det här är hjärtsäcken. Det är här vi ska in ännu. Nu öppnar vi hjärtsäcken då. Sen är hennes hjärta då förstorat på grund av hjärtfelet som hon har. Det där är större än vad det skulle ha varit normalt för hennes ålder. Nu sätter vi lite hållstruktur här då, för att vi ska komma åt lite bättre. En sax. Herregud, jag trodde inte det skulle vara så här jobbigt. Nej, det förstår jag. Man kan inte föreställa sig. Sagas föräldrar har nu väntat i över två timmar på att operationen ska vara över så att de får träffa henne igen. Så ser jättestabilt ut. Mm, ja, ja. I operationssalen förbereder sig läkarna för att stanna hennes hjärta. Du vet, väldigt mycket av det här är ju raksträckor. Vi gör det varje dag. Och som jag sa, vi har gjort det så mycket tillsammans. Så den här operationen skulle vi kunna göra utan att säga ett enda ord till varandra. Det är oftast inte en svår operation rent tekniskt. Men saker och ting kan gå fel vid all komplex kirurgi. Och därför säger vi aldrig till föräldrar att det här går aldrig fel. Utan istället måste man ha en öppen attityd till att allt man gör som är komplex verksamhet kan gå fel. Nu är det snart dags att stanna hjärtat då. Det är liksom nästa steg. Och då sätter vi tången mellan klödersvärt lungmaskinen och neråt hjärtat. Mm. Alla andra är nog glada. Ja. Så. Vad är med plegi då? Och nu kommer hjärtat snart att stanna. Nu tittar på hjärtat nu så står det snart still. Så. Nu ska hjärtat still. Då börjar känna att det inte blåser upp sig. Gör inte. Så det är bra. När hjärtat har stannat sköts Sagas andning och blodcirkulation av en hjärt-lungmaskin. Ja, jag är perfektionist då, sköter hjärt Så hela patientens blodvolym cirkulerar i våra maskiner just nu. Så det är väldigt viktigt att den fungerar. Nu ser vi hjärtpumpen, den som ersätter hjärtats funktion. Och den lilla enheten där nere, den konstgjord lunga som syresätter blodet och tar bort koldioxid. Perfektionisterna har som enda uppgift att övervaka denna livsviktiga maskin så att kirurgerna kan koncentrera sig på att laga hålet i hjärtat. Nej, det går bra med vanlig. Men sen måste vi se hur ska vi ta oss runt här uppe då? Ända där ner. Vad sa du? Ja, där är slutet där. Så tänkte jag på där uppe bara. Ja, det menar du. För det där är ju åtta klart ända fram. Det där är nog åtta inte. Tiden när vi har hjärtat i det här viloläget, när det är avstängt, det är en tid som vi är väldigt fokuserade på. Det är inte en tid som vi gör någonting annat, eller, utan då är det en strikt plan för det vi ska göra och få det gjort. Vad har ni för plan för idag? De såg till oss att så... öka. Ja. Det låter som det är som detta, de knäppaste råden, men det är faktiskt nästan det bästa. Även om man inte är särskilt hungrig. För när hon ska vakna sen, då behöver hon ner. Mm. Och då behöver ni... Var glad och pigga. Var, gl var glad och pigga, <laughs> det behöver ni vara. Men också inte svimfärdiga. Nej. Men... Om det händer någonting, mm. ring en ny direkt då. Ja, det är gänget som opererar och sköter henne nu på operationssalen- är så trimmat till att hantera i stort sett vilken situation som helst. Så de fokuserar fullständigt på det. Men det brukar gå bra. Så... Ja, det är ju otroligt sällan som det händer saker- som får sådana katastrofala följder- men det är väldigt vanligt att det händer saker som man måste ta ställning till under operationen. De är ju otroligt vana vid att tänka om eller bedöma igen eller så. Mm. Mm. Jag förstår din fråga. Mm. Nu ser Mats in VSD-patchen här mot kanten på det där hålet. Det är nu som hålet i Sagas hjärta ska tätas. Man använder en liten gårtexbit som försiktigt sys fast och täpper till hålet. Det är sånt, exakt samma 
kemiska struktur som den du har i regn, regnjackor. Det är väldigt... Med ett fint och biologiskt inerta så kroppen accepterar det. Det blir inte massa ärläkning och tråkigheter utan det läker in snyggt. Och det är väldigt starkt och man kan sy väldigt tajt nära kanten utan att det går sönder. Nu är lappen på plats. Hålet i Sagas hjärta är nu lagat och det är dags att avsluta operationen. Nu börjar hjärtat slå igen och det gör det därför att vi har tagit bort den här käll klämmaren på eh, stora korsbrusorden. Så att nu kommer maskin, eh, det sysätta blodet från hjärtlungmaskinen att ström, <coughs> strömma in i hjärtats eh, kranskärl igen. Och då vaknar muskelcellerna till liv. Så. Ja, då går hjärtat själv igen. Nu gör ju hjärta och lunga det jobbet de ska göra. Under den här perioden så vill vi då att våra kardiologer kommer hit och titta på hålet. Eller ja, det är hålet som vi hoppas inte är kvar då. Det före detta hålet. Innan kirurgerna syr ihop vill man försäkra sig om att hålet är tilltäppt. Därför tar man alltid hjälp av en kardiolog för en extra ja. kontroll. Så att det är ju inget fel på ortaklaffen, ingen rest-VST, inga signifikanta avklaffkars. Funktionen ser väl ut som det brukar göra efter slutningen av en stor... Inga katastrofer. Nej. Jag talar lite högre, det kommer gå ut i tv. Det. Mm. Det är som en bra... Jag tänkte på resultatet. Det ser bra ut. Ja, det ser bra ut. Du kan göra så att den som assisterar och brukar sy ihop och så går den andra ut och ringer till föräldrarna. Då. Jo, men det gick bra. Det gick som förväntat. Eh, hålet är stängt och eh, det ser fint ut. Så nu eh, går vi och ringer föräldrarna och berättar det. Hej, detta var Mats Jöningen från Barnhetscentrum. Hej, nu är vi färdiga med operationen och det har gått helt enligt plan så här långt. Vi hanterar ju barns liv och många av oss kommer ihåg de här gångerna som inte har gått bra. Vi kan till och med komma ihåg det 15 år efteråt så kan jag säga att den kvällen minns jag. Och vi minns efter förloppet. Och det är en del av yrket förstås. Att om vi hanterar väldigt svårt sjuka barn så kommer inte alla att klara sig. Okej, okay, då ses vi sen. Men det är inte vårt jobb att gråta och vara ledsen för det är inte vår anhöriga. Men det är vårt jobb att kunna känna den smärtan och vara empatiska. Annars är man i fel bransch. Saga, är du vaken? Så Saga, kan du hosta för mig? Kan du försöka hosta så är mamma här. Så duktig du är. Hej älskling. På drottning Siljas barnsjukhus håller Saga nu på att kvickna till efter operationen. Och föräldrarna får äntligen träffa henne. Titta mamma är här. Okay. Och du har varit duktig. Du har varit duktig. Ja, mamma är här. Mm. Ja. Jag gärna klara med henne. Det är bara. Jag vet inte om hon vill sätta sig. Jag har gått upp och skriva att hon ändå fattar att jag är här och vill krama mig och, ja. och somna gott igen. <laughs>